హలో ప్రిన్సిపల్ గారు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మీరు నాకు టైం ఇస్తే మన ఇద్దరం మాట్లాడుకునే రికార్డ్ చేసి క్లాస్ లో ప్లే చేయబోతున్నాను మళ్ళీ ఏమన్నా ఫోన్ చేస్తాను ఇబ్బంది సిఏ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ నాకు ఇప్పుడు తెలిసిన బాగా నాన్నగారు చాలా పరిచయం సిలబస్ అయిపోయింది సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెషన్ సిలబస్ అయిపోయింది సార్ నేను ఇంటికి వెళ్తాను ఓన్ గా ప్రిపేర్ అవుతాను లేదు మీరు కాదంటే మనకి మాస్టర్ మైన్స్ బ్రాంచ్ అక్కడ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకుంటాను స్టడీ అవర్స్ కంటే మా అంటే వాళ్ళ నాన్న చాలా బాగా పరిచయం కాబట్టి గట్టిగా చెప్పా ఈ పిచ్చి మాట ఇంకోసారి మాట్లాడితే మర్యాద ఉండదు వాళ్ళు డైరెక్ట్లీ టాక్ టు యువర్ ఫాదర్ ధైర్యం కూడా చేయొద్దు ఇలాంటి ఆలోచన తాగడానికి ధైర్యం కూడా చేయొద్దు యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ స్టూడెంట్ టు మీ యు ఆర్ లైక్ మై చైల్డ్ మా అబ్బాయి అంటే నాకు రైట్స్ ఉంటాయి కొట్టే రైట్ కూడా ఉంటుంది తిట్టే రైట్ కూడా ఉంటుంది నువ్వు మా అబ్బాయి లాంటోడివి కొట్టతం తిట్టటం తప్ప అన్ని చేస్తాను కొట్టతం తిట్టడం తప్ప అన్ని చేస్తాను నువ్వు నా స్టూడెంట్ కాదు మా అబ్బాయి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు ఆపి ముందర వెళ్ళి కూర్చొని చదువుకో నీకు ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా నా నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టు స్టడీ వర్క్ సరిగ్గా జరగకపోయినా నేను చూసుకుంటా స్టాఫ్ సరిగ్గా కోఆపరేట్ చేయకపోయి నేను చూసుకుంటా ఏ గైడెన్స్ కావాలన్నా హ్యాపీగా నా రూమ్కి వచ్చి నీకు సార్ నాకు ఈ టెన్షన్గా ఉంది లేదా దీని గురించి గైడెన్స్ ఇవ్వండి లేదా గురి దీని గురించి సలహా ఇవ్వండి దీని లేదా దీని గురించి నన్ను ఎన్లైట్ చేయండి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రా కానీ ఓన్గా ప్రిపేర్ అవుతా ఇంటికి వెళ్ళి ప్రిపేర్ అవుతా మాత్రం కుదరదు అండ్ వాడికి చాలా క్లియర్గా ఏం చెప్పాను నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్తావు నన్ను కాదని తర్వాత ఏడుస్తావు మేలో రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏడుస్తావు ఉపయోగం ఉందా బాధపడతావు ఉపయోగం అని ఉందా పిచ్చి పనులు చేసి మీ యొక్క డ్రీమ్స్ ని మీరు షాటర్ చేసుకోవచ్చు మీ డ్రీమ్స్ ని మీరు పాడు చేసుకోవద్దు అదొక పాయింట్ చెప్పా చాలా గట్టిగా చెప్పా నేను అదే అందరు స్టూడెంట్స్ కి అంత గట్టిగా చెప్పలేను బట్ వీడికి ఎందుకు గట్టిగా చెప్పాను అంటే ఆ నాన్న చాలా 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 పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఒక సీనియర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆయన చెన్నై బెంగళూర్ అన్ని చూసుకొని మన దగ్గర కావాలని పెట్టాడు ఆ నమ్మకం పోయి రేపు ఫెయిల్ అయితే వాడే వాడే కాదు మనం జోకర్స్ అయిపోతాం మనం జోకర్స్ అయిపోతాం ఆయన చెన్నై బెంగళూరు వెళ్ళి వచ్చి తిరిగి వచ్చి మన దగ్గర ఎందుకు పెట్టాడు ఆ పర్పస్ ఏ సర్వ్ అవుతు సో ఇంటికి వెళ్ళి ప్రిపేర్ అవటం క్వశ్చన్ లేదు మీ సార్ మాకు మా ఇంటి దగ్గర బ్రాంచ్ ఉంది సార్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను క్వశ్చన్ లేదు కుదరదు పాయింట్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పానంటే నువ్వు ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ స్కూల్లో చదివినప్పుడు సిలబస్ అక్టోబర్లో నవంబర్ అయిపోయింది ఇంట్లో కూర్చొని ప్రిపేర్ అవుతా అంటే అలా యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇది అంతే నా ఇన్స్టిట్యూట్ నా ఇష్టం నువ్వు నేను చెప్పినట్టు నువ్వు నేను చెప్పినట్టు విను రిజల్ట్కి నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటా ఎక్కడైనా స్టడీ అవర్ సరిగ్గా జరగట్లా నాకు చెప్పు ఎగ్జామ్ సరిగ్గా జరగట్లా నాకు చెప్పు వాల్యుయేషన్ సరిగ్గా జరగట్లా నాకు చెప్పు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా చెప్పు నేను చేసి పెడతా క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ చేసి తప్ప అన్నీ చేసి పెడతా చివరి కాడికి అంటే నాకు బాగా చదువు చాలా క్లోజ్ అందుకని నేను చెప్పాను షట్ యువర్ మోత్ అండ్ గోయింగ్ స్టడీ అన్నా నేను నేను చెప్పింది చెయ్యి నీ వయసు ఎంత నేను చెప్తుంది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా లేదు నీ వయసు హక్కుతో చెప్తున్నాను రా బాధ్యత కదా హక్కుతో చెప్తున్నా నువ్వు వెళ్ళి చదువుకో అని గట్టిగా చెప్పా ఇదే పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు ఇంకొంతమంది పిల్లలకు ఉంటాయి అందుకని ఈ ఆడియోఫైల్ రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఇంకోటి కూడా సార్ స్టూడెంట్స్ తెలుసుకోవాల్సింది సిఏ ఫైనల్ పిల్లలు అంటే వీళ్ళకంటే కొంచెం మైండ్ మెచ్యూర్ ఉంటుంది సార్ మనకి జెమ్నీ క్యాంపస్ గుంటూరులోనే పద్నాలుగు వందల అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి సార్ సిఏ ఫైనల్ రివిజన్ స్టడీ అవర్స్ రివిజన్ స్టడీ అవర్స్ ఓకే మనకి రుచిత క్యాంపస్ టూ హండ్రెడ్ ఫిల్ అయిపోయింది సార్ సిఏ ఇంటర్ రివిజన్ ఎగ్జామ్ స్టడీ అవర్స్ పలకలూరు నాలుగు వందలు దాటినాయి సార్ మనకి రివిజన్ ఎగ్జామ్ స్టడీ అవర్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంటి దగ్గర చదువుకోవచ్చు వాళ్ళ హోమ్ టౌన్ లో ఏదో ఒక స్టడీ సెంటర్ సంథింగ్ ఉంటుంది కానీ కాదని ఇక్కడ సిస్టమేటిక్ గా ఉంటది ఎక్కువసేపు చదువుకోగలము మన స్టాఫ్ లో ఉన్నట్టు బుద్ధి లేనితనం ఈ స్టూడెంట్స్ లో కూడా ఉంటుంది ఒకసారి ఫెయిల్ అయితే రిలీజ్ అవుతారు కాకపోతే ఏంటంటే మన స్టాఫ్ ఫెయిల్ అయితే మన స్టాఫ్ ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకో రిలీజ్ అవుతారు వచ్చే జీతాలు వచ్చేస్తాయిగా ఫెయిల్ అయ్యాడు నష్టమైన ఉందా ఆడు శాలరీ అడుగు వచ్చిందిగా కానీ స్టూడెంట్ ఒకసారి ఫెయిల్ అయితే ఒక అటెంప్ట్ మారిపోయింది అనుకో సెకండ్ అటెంప్ట్ చాలా ఆడిట్ ఫార్మ్స్ లో ఇక్కడ ఆర్టికల్ షిప్ కూడా రాదు ఆ సెకండ్ సెకండ్ అటెంప్ట్ లో పాస్ అయినా కూడా కొన్ని ఆడిట్ ఫార్మ్స్ లో దే ఓంట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ నాకు వద్దు నువ్వు అంటారు ఆడిట్ ఫార్మ్స్ లో మంచి ఆడిట్ ఫార్మ్స్ లో మంచి ఆడిట్ ఫార్మ్స్ అంటే బిగ్ ఫోర్ బిగ్ సిక్స్ అవే కాదండి ఇండియన్ ఫార్
ఒక కంపెనీలో జాబ్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయాడు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ శాలరీ రీజన్ తను ఒక మంచి ఆడిట్ ఫామ్ లో ఆర్టికల్స్ వేసాడు తను సీఏ ఎంటర్ బోత్ గ్రూప్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి సెలవు తీసుకొని పర్మిషన్ తీసుకొని మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఫిఫ్టీన్ దాకా పర్మిషన్ తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తున్నాడు ఈ ఆడిట్ ఫామ్స్ లో ఆర్టికల్ షిప్ మంచి ఆడిట్ ఫామ్స్ లో ఆర్టికల్ షిప్ కావాలి అంటే అవి బిగ్ ఫోర్ కావచ్చు బిగ్ సిక్స్ కావచ్చు లేదా ఇండియన్ ఫామ్స్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి టాప్ ఆడిట్ ఫామ్స్ వీళ్ళు సిఏ ఎంటర్ బోత్ గ్రూప్స్ పాస్ అవ్వాలి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో పాస్ అయిన వాళ్ళకే చక్కటి వెయిటేజ్ ఉంటది వీళ్ళు ర్యాంక్ రాకపోయినా పర్లా వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి ఓన్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఏం చేస్తారంటే పాస్ అయ్యే సింగిల్ గ్రూప్ పాస్ అయ్యేవాడు ఏం ఏమవుతాడు ఫెయిల్ అవుతాం బోత్ పాస్ అయ్యేవాడు సింగిల్ గ్రూప్ పాస్ ఇది జరిగింది ఇది జరిగిందండి సో బోత్ పాస్ అయ్యేవాడు సింగిల్ కి వచ్చేస్తాడు సింగిల్ పాస్ అయ్యేవాడు ఫెయిల్ అవుతాడు ఇది జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడే రివిజన్ స్టార్ట్ అయ్యింది వీళ్ళకి సిఏ ఎంటర్ సిలబస్ అయిపోయింది కదా రివిజన్ స్టార్ట్ అయింది రేపు సిఏ ఎంటర్ కూడా ఇంతే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వీళ్ళకి చాలా భయంగా ఉంటది చాలా చీకటిగా ఉంటది అసలు ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ చేద్దామా డ్రాప్ అవుదామా అటెంప్ట్ ఎత్తేద్దామా అనే ఆలోచనలు వస్తాయి వీళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ అంటూ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే లాస్ట్ మంత్ లోనే అంటే ఎగ్జామ్ మేలో అయితే ఏప్రిల్ లో ఎగ్జామ్ నవంబర్ లో అయితే అక్టోబర్ లో అక్టోబర్ లో కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అప్పటిదాకా భయం భయంగానే ఉంటది సో బోత్ కెప్ ఏ మాత్రం ఛాన్స్ ఉన్నా బోత్ రాసేయాలి సార్ ఛాన్స్ ఛాన్స్ నాకు సెవెంటీ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది సార్ పాస్ అవుట్ అని రాసే బోత్ రాసే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కనిపిస్తుంది సార్ అంటే గ్రూప్ వైజ్ రాసేసుకో గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ లేదా గ్రూప్ టూ లేదా గ్రూప్ వన్ రాసి గ్రూప్ టూలో కూడా ఒక పేపర్ అంటే ఫైవ్ పేపర్స్ రాసేసుకో సార్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది సార్ అంటే ఏం పర్ల ఏమి పర్ల డైలీ ఇంకో రెండు గంటలు ఎక్కువ చదువుకో బోత్ రాసేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చినా చాలు ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ తో పాస్ అయినా చాలు బోత్ పాస్ అవటం అంటే మంచి ఆడిట్ ఫార్మ్స్ లో మనకు రిజర్వేషన్ దొరికినట్టే ఆర్టికల్ షిప్ దొరికినట్టు అక్కడ ఆర్టికల్ షిప్ దొరికిందంటే ఇటు జాబ్ గ్యారంటీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇటు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ అనవసరం సిఎఫ్ అండ్ అక్కడ ఆర్టికల్ షిప్ చేసాడంటే ఇటు జాబ్ గ్యారంటీ ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇది ఒక పాయింట్ అండి సార్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే బోత్ రాసే కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉన్నా కూడా రాసేయమంటున్నా నేను స్ట్రెయిన్ అవుతాం అవనే అండి కొద్దిగా స్ట్రెస్ ఉంటుంది అవ్వండి స్ట్రెస్ ఉంటే ఏం చేయాలి మెడిటేషన్ చేయండి డైలీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేయండి కొద్దిగా స్ట్రెయిన్ అయితే కొద్దిగా స్ట్రెయిన్ అయితే ఏమైంది కొద్దిగా బాడీ వీక్ అయితే తీసుకోండి ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ లిక్విడ్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోండి కొబ్బరివాణాలు తీసుకోండి జ్యూస్ తీసుకోండి సండే పూట ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కంప్లీట్ గా ఏం చేయాలి రెస్ట్ తీసుకోవాలి సార్ వాడు సిక్ అయితే రెస్ట్ తీసుకుంటాడు చూసారు జ్వరం వస్తే అలా రెస్ట్ తీసుకోవాలి కళ్ళు మూసుకొని ఇంకా నిద్ర తప్ప ఇంకేం లేదు ఇలా ఈ సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ త్రీ మంత్స్ లేదా టూ అండ్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ లేదా త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఎంత ఉంటే అంత స్టూడెంట్ షుడ్ బి లైక్ సన్యాసి వాడికి ఇంకా బయట ప్రపంచం తెలియకూడదు చదువుకోవటం పడుకోవటం కొద్దిగా అవకాశం ఉంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కొద్దిగా నడవటం ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఒక్క ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏంటి ధ్యానం చేయటం మెడిటేషన్ అలానే మధ్యలో నిద్ర వచ్చింది చదువుకునే మనకి ఎలాగో స్టడీ అవర్స్ ఏం పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం చదువుకునే ప్లేస్ లోనే మీరు కావాలంటే అదే బెంచ్ మీద పడుకోండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ పడుకోమని మీరు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు లేదా ఇస్తున్నాం సార్ అలానే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మేము చదువుకునేప్పుడు కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి సార్ స్టడీ చేర్ తెచ్చుకుంటాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం మా టేబుల్ ఎక్కడ లేదమ్మా మీ స్టడీ చేర్ తెచ్చుకొని చదువుకోండి నో టైం బార్ సార్ నైట్ ట్వెల్వ్ దాకా చదువుకుంటా చదువుకో వన్ దాకా చదువుకుంటాను చదువుకో ఇబ్బంది లేదు నాకు చదువుకోవడానికి ఏం చేయమన్నా నేను చేస్తా నాకు చదువుకోవడానికి ఏం చేయమన్నా చేస్తాను ఇది ఒకటి అండి నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు సిఏ ఎంటర్ ఎగ్జామ్స్ రాసేసారు సపోజ్ బోత్ పాస్ అయ్యాడు అనుకోండి ఎగ్జామ్ రాసాడు బోత్ పాస్ అయ్యాడు అనుకోండి ఆ తర్వాత ఆర్టికల్ షిప్ జాయిన్ అవుట్ అయితే వన్ మంత్ ఉంటుంది అండి వన్ మంత్ కంప్లీట్ గా రెస్ట్ తప్ప ఇంకేం లేదండి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత జనరల్ గా మేమేం చెప్తాం అంటే ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఐటీ ఓరియంటేషన్ జాయిన్ అవ్వద్దు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత జాయిన్ అవ్వటం ఓకే ఒకవేళ పిల్లలు రిజల్ట్ వచ్చిందా జాయిన్
ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఐటీటీ ఓరియంటేషన్ జాయిన్ అయిన కూడా అదేం ఫుల్ డే క్లాసులు కాదు కదా హాఫ్ డేనే కదా హాఫ్ డే ఈజీగా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ డేస్ హాఫ్ డేస్ రెస్ట్ ఉంటుంది ఇంకొకటి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ మళ్ళీ వీడికి జీవితంలో వచ్చేది ఒకటే సిఎఫ్ఎన్ అది కూడా టూ ఇయర్స్ తర్వాత న్యూ సిలబస్ అయితే టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఓల్డ్ సిలబస్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జామ్ అంటూ లేదు లేదు సార్ ఇప్పుడు మనకి సీజన్ అన్సీజన్ అని ఉంటుంది కదా మార్చి ఏప్రిల్ మేలో కనుక మనం రెస్ట్ తీసుకుంటే అడ్మిషన్స్ తగ్గినాయి అనుకో మనకి ఎలా ఉంటుంది ఈ మూడు నెలలు మనం సంపాదించి ట్వెల్వ్ మంత్స్ పేమెంట్స్ ఇవ్వాలి అవును సార్ అడ్మిషన్స్ ఈ మూడు నెలలో ఉంటాయి మార్చి ఏప్రిల్ మే పేమెంట్స్ మాత్రం ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి మన ఈ త్రీ మంత్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటే ఏమైంది ఇబ్బంది పడాలి సార్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ సఫర్ అవుతాం వీళ్ళు కూడా అంతే ఈ త్రీ మంత్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ సఫర్ అవుతారు నేను బాగా నమ్మేది ఏంటంటే ఫస్ట్ తెగించండి తెగించడం అంటే సూసైడ్ చేసుకోవడం కాదు తెగించి ఎగ్జామ్ రాయండి బోత్ రాయి సార్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది సార్ పాస్ అవుతా అంటే బోత్ రాసేయండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అంటే ఒక గ్రూపే రాయండి తెగించి చదవండి అండ్ డైలీ ఖచ్చితంగా డైలీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ చదువులో పడి మినిమం హైజీన్ కూడా మెయింటైన్ చేయరు ఎగ్జాంపుల్ స్నానం చేయటం అవి మిస్ చేస్తారు వద్దు డైలీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దే షుడ్ గో ఫర్ బాత్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చిన్నపాటి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ నడిచినా చాలు ఓ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మెడిటేషన్ ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ కావాలి కాదు కావాల్సిన లిక్విడ్ సప్లిమెంట్స్ లిక్విడ్ సప్లిమెంట్స్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా డిస్టర్బింగ్ ఉంటుంది అంటే చాలా భయపడే సిచ్యువేషన్ కనిపించింది సిలబస్ అవ్వదు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మనం త్రీ డేస్కి ఒకసారి ఎగ్జామ్ పెడతాం కదా అవును సార్ వీక్లీ టూ డే వీక్లీ టూ టైమ్స్ ఎగ్జామ్ అంటే ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అంటే ఎగ్జామ్ టు ఎగ్జామ్ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది త్రీ డేస్ ఉంటుంది సార్ ఆ త్రీ డేస్ సిలబస్ కూడా అవ్వదు భయమే వస్తుంది డ్రాప్ అయిపోదామా బోత్ నుంచి సింగల్కి మారిపోదామా లేదా సింగల్ అనుకున్నాడు కూడా ఈ అటెంప్ట్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ రాద్దామా అనిపించింది అవును సార్ ఏమీ పర్లేదు వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో అంటే ఇంకొక టూ మంత్స్లో అన్నీ సెటరేట్ అయిపోతాయి లాస్ట్ వన్ మంత్లో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతాయి ఈ ప్రీ ఫైనల్స్కి వచ్చేప్పటికీ ఒక క్లారిటీ కూడా వచ్చేస్తుంది స్టూడెంట్ ప్రీ ఫైనల్స్కి వచ్చేప్పటికల్లా స్టూడెంట్కి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది మన జిఏవి ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మంత్స్లో ఉన్నాడు అని అంటే హ్యాపీగా బోత్ రాసేయచ్చు మన జిఏవి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మంత్స్లో ఉంటే ఒక గ్రూప్ హ్యాపీగా రాయచ్చు రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా రెండో గ్రూప్ చేస్తే ఏమైంది సిక్స్ మంత్స్ ఉంటది సెకండ్ గ్రూప్ కి అలా కాకుండా రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేశాడు ఇంకో ఫోర్ మంత్స్ ఉంటది చేతులార టూ మంత్స్ కిల్ చేసుకున్నట్టే నేను ఈ సిఏ కోర్స్ నేను చదివాను పాస్ అయ్యాను వేలాది మంది నేను పాస్ చేయించాను కాబట్టి నేను సీక్రెట్ ఏం లేదు తెగించి ఫస్ట్ ప్రయత్నం చేయటమే కాన్ఫిడెన్స్ కంటే ముందు కావాల్సిన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చదివింది ఎక్కడికి పోదు విన్నది ఎక్కడికి పోదు ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ కి రాలేదో అది హెల్త్ రీజన్స్ వల్ల కావచ్చు నెగ్లిజెన్స్ కావచ్చు గమండ్ కావచ్చు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కావచ్చు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ యాటిట్యూడ్ కావచ్చు అలా అంటే వాళ్ళు ఇక తప్పదు ఒక గ్రూపే రాయాలి అండ్ అలానే అలానే అసలు సీరియస్నెస్ లేని వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా ఈ కోర్స్ నుంచి వెళ్ళిపోండి మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఫెయిల్ అవ్వండి అసలు ప్రయత్నమే సరిగ్గా చెయ్యం మాకు సీరియస్నెస్ లేదు వద్దు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు మీరు ఎగ్జామ్ రాసి ఫెయిల్ అయ్యారనే దానికి అసలు ప్రయత్నం చేయ వద్దు వెళ్ళిపోండి నాకు కావాల్సింది అంటే పాస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కాదు సీరియస్ గా ప్రిపరేషన్ చేసి ట్రై చేసే స్టూడెంట్స్ సీరియస్ గా ప్రయత్నం చేసే స్టూడెంట్స్ నాకు కావాలి ఇప్పుడు వెనక మనకి ఒక ఏనుగు లేకపోతే ఒక పులో ఎంట పడుతుంటే ఎలా ఎలా పరిగెత్తుతాం తెగించి పరిగెత్తుతాం మన కెపాసిటీకి మించి పరిగెత్తుతాం అలా ప్రయత్నం చేయాలి ఫెయిల్ అయినా పర్ల సో పిల్లలకి చిన్న మాట చెప్పేసి ముగించేస్తా చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించింది పర్లేదు చాలా భయంగా ఉంటుంది పర్లేదు భయంగా ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా మీకు పాస్ అవ్వాలనే ఒక ప్యాషన్ తపన మీకు ఉంది అంతే కదా అసలు పాస్ అవ్వాలనే ఆలోచన లేని వాడు అసలు ఎందుకు భయపడతాడు ఎవడు భయపడతాడు పాస్ అవ్వాలనే తపన ఆ ప్యాషన్ ఉన్నాడు భయపడతాడు ఏం పర్లేదు ఫస్ట్ వన్ మంత్ లో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ భయంకరంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కొద్దిగా రిలీఫ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ మంత్ ఇంక
ఓడిపోవటం ఎగ్జామ్ నుంచి డ్రాప్ అవటం అవి అస్సలు చేయొద్దు అండ్ పొరపాటున కూడా కాపింగ్ చేయకూడదు ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ లో వద్దు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా వద్దు చి అలాంటి సక్సెస్ మనకు వద్దు ఓకే స్టూడెంట్స్ నన్ను కలిసేటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా బోత్ రాస్తాం సార్ బోత్ కంప్లీట్ అయితే మాకు ఆర్టికల్ షిప్లో మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అని చాలా జీల్తో అడిగేటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఒక మాట చెప్తాను నేను మీకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంటుందమ్మా సిఏ ఇంటర్ మీకు కావాల్సిన క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వాటిల్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ పేపర్స్ ఎయిట్ కాదు ఎన్ని ఫోర్ పేపర్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ తెచ్చుకోండి ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్టీ ఎంత టూ ఫార్టీ మార్క్స్ టూ ఫార్టీ మార్క్స్ మీ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అంటే సిఏ ఇంటర్ పాస్ అవ్వాలంటే బోత్ గ్రూప్స్ ఎంత రావాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ రావాలి సో ఆల్రెడీ మీకు ఫోర్ పేపర్స్లో సిక్స్టీ వచ్చినాయి అంటే ఎంత టూ ఫార్టీ ఇంకా మీకు పాస్ మార్క్స్ ఎంత కావాలి అంటే పాస్ అవ్వడానికి ఇంకెన్ని మార్క్స్ కావాలి అనదర్ వన్ సిక్స్టీ అనదర్ వన్ సిక్స్టీ ఇంకెన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ పేపర్స్ సో వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఎంత ఈచ్ పేపర్ ఫార్టీ అసలు ఈచ్ పేపర్లో పాస్ అవడానికి పాస్ మార్క్స్ ఎంత ఫార్టీ సో ఒక్కొక్క పేపర్ పాస్ అవ్వాలంటే ఎంత కావాలి ఫార్టీ టోటల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ అంటారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ మీరు రీచ్ అవ్వాలి లెటర్ సపోజ్ దట్ ఫోర్ పేపర్స్ అకౌంట్స్ వన్ అకౌంట్స్ టూ కాస్టింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇట్లా ఏ ఒక ఫోర్ పేపర్స్ అయినా మీకు మీ కోర్ పేపర్స్ ఉంటాయిగా మీ మీ ఫేవరెట్ పేపర్స్ ఉంటాయిగా దాంట్లో ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ అంటే టూ ఫార్టీ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావాలి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ రావాలి ఆల్రెడీ టూ ఫార్టీ మార్క్స్ వచ్చిందానికి ఇంకెంత కావాలి మనకి అనదర్ వన్ ఫార్టీ ఇంకెన్ని సారీ అనదర్ వన్ సిక్స్టీ అనదర్ వన్ సిక్స్టీ ఇంకెన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ పేపర్స్ మినిమమ్ మార్క్స్తో పాస్ అవ్వాలన్నా ఫార్టీ కావాలి ఈచ్ పేపర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎంత వన్ సిక్స్టీ సో టోటల్ ఎంత టూ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ టోటల్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మీ పా క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్సే కాదా సో బోత్ క్రూస్ పాస్ అవటం కొద్దిగా రిస్క్ తీసుకుంటే పెద్ద కష్టమే కాదు కానీ బ్లైండ్గా రిస్క్ తీసుకోవద్దు మీ కెపాసిటీ గురించి ప్రాపర్ అసెస్మెంట్ లేకుండా రిస్క్ తీసుకోవద్దు మీరు క్లాసులు సరిగ్గా విన్నారా లేదా నోట్స్ పక్కాగా ఉందా లేదా మీ జిఏవి కనీసం ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉందా లేదా అలానే మీ హెల్త్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోండి ఈ యొక్క ఫార్ములా ఫోర్ పేపర్స్లో సిక్స్టీ అంటే టూ ఫార్టీ అనదర్ ఫోర్ పేపర్స్లో ఫార్టీ అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ టెన్ మార్క్స్లో పాస్ అయినా చాలు మీకు గోల్డెన్ లై